ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എസ് എസ് മെയിലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീറോ ടു സിക്സ് ബാർ ട്വൻറ്റി ടു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റിലേക്ക് നടന്ന ലീഗൽ മെട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ പണ്ടാരപ്പാട്ട് വിളംബരം നടന്നത് ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആയില്യൻ തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പാലക്കാട്ട് നടന്ന കേരള രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം അതായത് സരോജിനി നായിഡു അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കെ എം പണിക്കരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു സാഹിത്യ സമ്മേളനം നടന്നു മിശ്ര ഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് കൗണ്ടർ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം ആരുടേതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ ഏതല്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്നും രണ്ടും മാത്രം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത പ്രമുഖനായ നേതാവ് ആരായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ധോളവീര താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് അമ്ല മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വായുമലിനീകരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നൈഡ്രജൻ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ പത്താമത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പുരാതനമായ കിഴക്കൻ തീര തുറമുഖം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ചെന്നൈ ഒരേപോലെ ഊഷ്മാവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഐസോത്തറം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി യമുന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മഹല നോബീസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വേൾഡ് ബാങ്ക് വിദേശ നാണ്യ പ്രതിസന്ധി പണപ്പെരുപ്പം ധനക്കമ്മി തുടങ്ങിയ സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതകൾ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സുസ്ഥിരവൽക്കരണ നടപടികൾ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം മഹാരത്ന പദവിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ ഒ സി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ ഒ സി ജില്ലാതല തീവ്ര കാർഷിക പരിപാടി ഏത് പേരിലാണ് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹരിത വിപ്ലവം നീതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നഗര സൂചിക അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സൂചികയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ നഗരം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഷിംല പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം അടിസ്ഥാന ഘടന എന്ന സിദ്ധാന്തം ജുഡീഷ്യറി മുന്നോട്ട് വെച്ച കേസ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് മൗലികാവകാശത്തെയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണുവാനുള്ള അവകാശം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഭരണഘടനാ പദവി ശുപാർശ ചെയ്ത ചെയ്തത് ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പി കെ തുങ്കൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പല വ്യവസ്ഥകളും കടമെടുത്തത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നുമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അയർലൻഡ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് കൂർമാറ്റ നിരോധന നിയമം പാസ്സായത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അൻപത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയാണ് പക്ഷെ പി എസ് സി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം ഭേദഗതി എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ശരിയായ ഉത്തരം വരാൻ സാധ്യത ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അരുൺ കുമാർ മിശ്ര ഓൺലൈൻ മേഖലയിൽ സത്യവും അസത്യവും തിരിച്ചറിയാൻ കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സാക്ഷരതാ പരിപാടി ഏ എന്ത
ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാധാന്യം നൽകി ശ്രീ കെ വിശ്വനാഥൻ ആരംഭി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മിത്ര നികേതൻ സോറി മിത്ര നികേതൻ ഇരുപത്തിയേഴ് താഴെ പറയുന്നവിൽ ഏതാണ് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അനുച്ഛേദം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കെ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മെഡിസപ്പ് ഊർജ പിരമിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടും മൂന്നും ഊർജ പിരമിഡ് എപ്പോഴും നിവർന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോഷണ തലത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത പോഷണ തലത്തിലേക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഊർജമാണ് കൈമാ ഊർജം മാത്രമാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഗർഭാശയാന്തര ഗർഭനിരോധന ഉപാധികളിൽ ഹോർമോൺ ശ്രവിക്ക ശ്രവിക്കുന്നവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടും നാലും അതായത് എൽ എൻ ജി ട്വന്റിയും പ്രൊജസ്ട്രോൾസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡേവിഡ് ജൂലിയസും ആർഡം പാറ്റ പുടിയാനും മുപ്പത്തി രണ്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആർദ്രം ഭദ്ര ആർദ്രം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടും മൂന്നും അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും എച്ച് ഐ വിയും അതായത് എയ്ഡ്സ് ശരാശരി പ്രവേഗത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എൽ ടി റേസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ജഡത്ത് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഗലീലിയോ ഗലീലി ഭൂഗുരുത്ത സ്ഥിരാംഗത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തിയേഴ് ഒരു ദർപ്പണത്തിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം ഫോക്ക് ദൂരം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ വക്രത ആരം എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ എ സി എ ഡി സി ആക്ക ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡയോഡ് വജ്രത്തിലൂടെയുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേഗം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി നടന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഇതെല്ലാം ബി വി എസ് സിയുടെ പ്രൊവിഷൻ ആൻസർ ചെയ്യുകയാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ പത്താമത്തെ മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നിയോ ചാൾസ് നിയമത്തിന്റെ ഗണിത രൂപം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആസിഡിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഗരലായനിക്ക് യോജിച്ച യോജിച്ചത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പർ സ്വർണത്തിൽ ലയിച്ചത് അക്വറീജിയ ഏതെല്ലാം ആസിഡുകളുടെ മിശ്രിതമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്കും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയും നാൽപ്പത്തി ആറ് ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന സി ഒ ടു അടക്കമുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളലിന്റെയും അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും തോത് സമാനമാക്കുന്നതിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നെറ്റ് സീറോ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എ സി ഡി പ്രഥമ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയത് ഒരു മലയാളിയാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഒരു സർക്കാർ പുരസ്കാരമല്ല അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിന്റെ സമഗ്ര സംഭാവന പരിഗണിച്ച് മലയാളത്തിലെ മൂന്ന് എഴുത്തുകാർക്ക് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കൃതിയും കഥാപാത്രങ്ങളും ശരിയായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അപരാജിത ദിശ നിരഞ്ജന ഉഷ്ണരാശി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡി തന്നെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷ പദമല സോറി ഉപാധ്യക്ഷ പദമലങ്കരിച്ച ആദ്യ വനിത തോട്ടക്കാട് 
ഇക്കാവമ്മയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പോൾ സക്കറിയ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൺ ടി ബിക്ക് തുല്യമായത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജി ബി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിന്റർ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെ വരിവരിയായി യന്ത്രഭാഷയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തുന്നതിന് നടത്തുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇന്റർപ്രറ്റർ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഫോർ ജി നിലവിൽ വന്ന നഗരം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കൊച്ചി ഐ ടി ആക്ടിലെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ടിക്ടോക്ക് ആപ്പിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അറുപത്തി ഒൻപത് എ അൻപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം മാത്സ് ആണ് മൈനസ് ടു റേസ് ടു സെവൻ ഹരിക്കണം മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു റേസ് ടു ടു എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മൈനസ് ടു അൻപത്തി ഏഴാമത്തത് സയൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി മൈനസ് കോസ് കോ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ വില കാണുക സോറി ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഓക്കെ അൻപത്തി ഏഴ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സീറോ അൻപത്തി എട്ട് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പതിനഞ്ച് മാത്സ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എല്ല സാഗു രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതും ഉസാഗ ഇരുപത്തിയേഴും അതിൽ ഒരു സംഖ്യ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ആയാൽ മറ്റേ സംഖ്യ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രാമു ആറ് ശതമാനം പലിശ കിട്ടുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രാമുവിന് കിട്ടുന്ന കൂട്ടുപലിശ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എക്സ് ജോലിക്കാർ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പതിനാറ് ദിവസം വേണം എങ്കിൽ ടു എക്സ് ജോലിക്കാർ അതിൻ്റെ പകുതി ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ആവശ്യമായ ദിവസം കണക്കാക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടിക്ക് പാതവക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തെ കടന്നു പോകുന്നതിന് എട്ട് സെക്കൻഡ് വേണം എങ്കിൽ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കടക്കാൻ ആ തീവണ്ടി എത്ര സമയമെടുക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിയെട്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു കുട്ടി പത്ത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കണ്ടപ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്നിന് പകരം മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് എഴുതിയത് കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് കിട്ടിയ ശരാശരി മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ശരാശരി എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒരാൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ ലാഭ ശതമാനം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം വിട്ടുപോയവ പൂരിപ്പിക്കുക ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മൂന്നും നാലും എ സിക്കൾ ടു പ്ലസ് ബി സിക്കൾ ടു മൈനസ് സി സിക്കൾ ടു ഹരണം ഡി സിക്കൾ ടു ഇൻറ്റു എങ്കിൽ പതിനെട്ട് എ പന്ത്രണ്ട് സി സിക്സ് ഡി ടു ബി ഫൈവ് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനേഴായിരിക്കും അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സമയം എട്ട് മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരാളുടെ വയസ്സ് അയാളുടെ മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ എട്ട് മടങ്ങായിരുന്നു എങ്കിൽ അയാളുടെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ വർഗമാണ് എങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബുധനാഴ്ച എങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വെള്ളി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഗാന്ധിജി ലെഡ് എ ലൈഫ് വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് വേർഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ക്വറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ഇറ്റ് ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻട്രഗേറ്റീവ് എ റൈ എ റൈനി ഡേ ഇൻ സമ്മർ ഈസ് എ റിലീഫ് ഇറ്റ് ഡാഷ് ടു എ ഓൾ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രിങ് റിലീഫ് Gobu says I am not well on reporting this sentence we get answer option A Gobu says that he is not well which is the o odd one answer option B Jenny
either you or your brother dash absent answer option d r which is the tag form answer option a he seldom visits the library does he my mother never dash a lie which is the correct tense form answer option a tells to 81 malayalam chodyam aanu 81th vasthu chodyam kari enna arthamulla padam answer option a ingalam herculean task ennadinode chernu nilkuna prayogam edaanu ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഭഗീരഥ പ്രയത്നം തദൈവ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തദ പ്ലസ് ഏവ പൂജക ബഹുവചന പദ ജോഡി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കാരണവർ വൈദ്യർ എപ്പോഴും കൂടെ നടക്കുന്നയാൾ ഒറ്റപദം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സന്തത സഹചാരി മധ്യസ്ഥം പറയുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പഞ്ചായത്ത് പറയുക തെറ്റായ വാക്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നും രണ്ടും വൈമുഖ്യം എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആഭിമുഖ്യം സ്ത്രീലിംഗ പ്രത്യേകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടും മൂന്നും അൾ ഇ ശരിയായ പദം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പാദസരം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അടിസ്ഥാന ഏകകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മോൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ലബോറട്ടറി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോറട്ടറി ഡൽഹി താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിയമപരമായ അളവ് അളവ് ഉപകരണം അല്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡോമീറ്റർ അളവ് തൂക്ക സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുടെ സ്ഥാപനം ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രാൻസ് അളവ് തൂക്ക ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ട സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരി ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലീഗൽ മെട്രോളജി കൺട്രോളർ ചില്ലറ വിൽപ്പന പാക്കറ്റിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിസ്പ്ലേ പാ പാനലിന് അകത്ത് അളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിന് ഇടതു ഭാഗത്തായി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കേണ്ട സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വലിപ്പം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രഖ്യാപനത്തിലെ രണ്ടക്കത്തിൻ്റെ ഉയരം ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള പാക്കറ്റിൽ നിർമ്മാതാവിൻ്റെ പൂർണ്ണ മേൽവിലാസത്തിന് പകരമായി ഉപഭോക്താവിനെ കാ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായുള്ള അടയാളം മതിയാകും എന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാക്കറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ച് ഘന സെൻറ്റിമീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ ഫ്യുവൽ ഡിസ്പെൻസറിലൂടെ നൽകുന്ന പെട്രോളിൻ്റെയോ ഡീസലിൻ്റെയോ അളവ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ചില്ലറ വ്യാപാരി പമ്പിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട അളവ് പാത്രത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അഞ്ച് ലിറ്റർ പത്ത് ലിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നീക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അളവ് തൂക്ക ഉപകരണങ്ങൾ മുദ്ര ചെയ്യേണ്ട തീയതിക്ക് എത്ര ദിവസം മുമ്പ് ഉപയോക്താവ് ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മുപ്പത് ദിവസം അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിയുടെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കി മാത്രമാണിത് ഫൈനൽ അല്ല ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകളോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ആൻസർ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ ഞാനത് കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെട